acuerdo dónde era por acá, ni me acuerdo exactamente dónde era la... el camino. ¿eh? Voy a marcar Strava al tiro. Ojalá no perderme para que les quede claro a todos cuál es el camino. Iniciar. Perfecto. Disculpen los lentes, pero el sol está fuerte. Estoy acá intentando llegar a Shangri-La. Ya se los voy a estar mostrando, he andado por acá y hay videos andando en una rígida y una vez en la T8. Y estoy intentando abordarme cómo llegar. ¿Qué tan legal es pasar por acá? Eh, ¿Y por dónde paso? Toma, me recibe la bicicleta. La verdad que estoy solo. Oh, no, 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 me la reí, no me la reí, no me la reí, no me la reí. No, Daniel, ¿qué estoy haciendo? Ya, ya la rayé. Por favor, dime que no te rayaste. Daniel. Ya, no pasa nada. ¿Cómo te pillo? Bien, ¿y tú? Bien. Ya, voy a ir andando ya. Nos vemos arriba quizás, po. Buena. Buena, buena. Bien, ¿y tú? Yo estaba intentando acordarme cómo llegar acá. Sí, caché que no era nada difícil. No, sí, pensé que era más, ¿eh? lo encontré cortito. ¿Y dónde está el backpack? No, no, ando con, con la familia en verdad. Me arranqué ahora a dar una vuelta. Vamos. El gruñidor o algo así se llama esta pista. Oh. Oh. No tiene tanta pendiente, así que se pedería bastante. Algo me acuerdo. La he hecho dos veces, creo, esta vista, creo. O un poco más. Oh, ¿Cómo entré? Igual no tengo tanta confianza porque está bastante suelto el terreno como arena en algunas secciones oh que bacán la han arreglado bastante bueno oh que bacán ay con que voy oh estoy bien o no ah ya me metí mal estoy bien estoy bien no estoy mal me perdí, me perdí. ¿Es por acá? Según yo sí. Yo, según yo igual. Ah, acá hay otra nueva. ¿Y acá es derecho? Sí. Y acá, y acá, y acá, no, es para allá, es para allá, es para allá, es para allá. Creo que es para acá el bajón, sí, creo, estoy casi seguro. Creo, ay, cuando, 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 uy, No me quiero equivocar, me equivoqué, parece bueno. Ah, no. Ando probando camarita nueva. O sea, no es mía, me la prestaron, pero pretendo comprarla. Todo para que se, que se, todo para que se escuche mejor el, el audio. Para que se vea mejor, para que se escuche mejor. Para que se escuche como se escuche. Oh. Oh. oh, impresionante como no se nota se bajaron en la cámara. Eh, no, al comienzo estaba como acuática la roca nomás. Hay que como hacer un poco de equilibrio, como esquivarla. Eh, yo lo pasé, ni siquiera salté nada. Tenéis como eso de levantado, son 
Igual hay como para abortar eh, para acá. Sí, está roto, ese es el tema. Y suelto. Te recibo la bici. No esa cara voy a bajar. Ahí estamos viendo. Es verdad que era más alto. Ese sí, lo achicaron. Sí. Sí, ahí. Ahora volver a subir. ¿Le damos el tiro para arriba? Sí, lo que subamos. No sé dónde está la entrada, sí. ¿Será esto? Refaloso. O sea, mucha arena. Oh. Bueno, haciendo sendero nuevo para mí. No había cachado esto nunca, pero está bien, qué linda, está como trae. ¿En serio? ¿Esto es un sendero, man? No tiene nada pinta de ser sendero. ¿Estaremos bien? No tiene ninguna pinta de ser sendero. O quizás va para allá, no sé. Porque para acá subió. Súper perdido, no sé para dónde voy. No hay ninguna rueda, o sea, huella de bicicleta por acá, man. Nos perdimos. Llegamos a la parte del gruñidor. ¿Lo seguimos? Ahora le damos. Dale. ¿Esta o después? Ya. Uh. <ríe> oh. Sí. De más. No, la GoPro se ve como que me salió la bici y no la dejé al lado. Se ve muy tranquilo todo. ¿Lo original de la bici? ¿La dura? Sí. Sí, son bacanes. <risa> Sigo de más. Los reflectantes. Oh, buena. Qué rabia que en la cámara se ve muy tranquilo todo lo que hago. O sea, tampoco soy que haga las medias problemas, pero... ¿Cómo? ¿Cómo se agarra los neumas? Eh? Uy, oh. oh, era plano eso. Pero perdón. Pero va a cerrar, ¿no? Oh, es muy tranquilo con doble suspensión a esta parte. Me va a me va a hacer. Que gallen que está seco. Bani. Uh, bueno. Además, ojalá le echen tema a la línea. Y delante está un puro cilindro como cilindro de caminata. Sí. ¿Está ahí? Sí. Vamos. Acá sí, po. por acá te creo. Oh, oh qué plano, wey. Oh, menos mal tengo pedales de hierro, aluminio, no sé qué es. Y acá se puso buena la cosa. Oh, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Oh. Oh, está bueno ese bajón. Dale por acá. Hay un bajón, pero le dais. Bueno. Ojalá no tocarme con nada raro, bueno. Ando tirando. Uy, para acá no voy. Oh, el costado y el mayor. Oh, qué bacán. Oh, me quiero tirar este cortado. 
El de la piedra. <risa> la entrada está acuática. Ah, hay que dejarla caer nomás. Le hubiese mandado al baño para llegar a la recepción, pero tan chica la recepción que voy a llegar a plano. Y... Iba a ser caída o a ser muerta bicicleta, no sé. Tan loco no estoy. Bueno, vamos. Gracias. Sí, está buena, me gustó. Tiene como este saltito. Sí. Sí, yo como que la siento que se va, digo ya, filo, se va, pero se va a agarrar. Ya. Y como que se va y tengo el apoyo y ya lo golpeo. Ya, no, bueno. Oh. <risa> Terminamos. <risa> ¿Había dónde paraste? Como un saltito de una roca que caí. Ya. Está acuático. O, ya, yo, acá, o sea, casi lo salto. Y si lo hice salto y se cayó a plano horrible plano. abajo. Como es, hay que pasarlo no. No, así suba más tranquilo, dijiste. Estoy cansada. Vamos. Y ahora creo que me acuerdo de. De, de nada. Esto es lentito, así como buena. Este se voy a tirar más fuerte, creo. Ah, era plano. Oh, ojalá se esté escuchando bacán con la cámara. Bajoncito. Oh, cuánta técnica esto. Santiago, eh. O sea, las curvas. Oh, qué entretenido. Bajoncito. Lo que estoy cachando es que me estoy quedando sin batería. Creo que le dura muy poco. Ya vamos a conversar sobre la cámara. Voy a hacer después un video explicándole un poco. Para que me entiendan qué está pasando. <risa> Vamos a conectar con la parte final de Gruñidor, si no me equivoco. Donde estaríamos llegando al portón. El portón que rayé mi horquilla. <risa> mi horquilla. <risa> Menos mal tengo protector, pero acá abajo no se salvó. Hoy el salto se ve como a la nada. <risa> oh, qué bonito. <risa> Peligro, solo expertos. <risa> oh, bajoncito. Oh, bajoncito. Oh, esto tiene bastante. Oh. Qué bacán. Oh, sí, el bajón. Oh, sí, me acordaba que esta línea era muy buena, güey. Como en Arnia esta, güey. Yo creo que es Park, no sé. Oh. Okay, por ahí está el portón. Todo bueno, buena esa bajada, buena. Buena, buena. Sí, el polvo no está Sí, el polvo está acuático. Hay algunos saltos dobles, que mejor que los veáis, yo creo. Ya, te moleste. Dale, dale, dale. Ah, bueno, ya era. Ah, no usa. Uh, oh, casi caigo. 
largo corto Oh, que estuvo bueno el pedaleo, güey. Matando la tarde. ¿Lo vale? Puta que para andar en bicicleta, güey. ¿Qué pasa, gente? Son como las 8 o 9 de la mañana, aprox. Ni siquiera sé qué hora es exactamente, pero es temprano. Voy saliendo a pedalear. A ver, a ver, los voy a contar desde el comienzo. Eh, ayer grabé un video, fui a shangri -La Y estuvo bueno, pero no lo expliqué. Andaba probando más que nada la cámara eh, que me conseguí. Porque el gimbal que uso no está fabricado para mi cámara, para mi GoPro que uso. Entonces le tuve que comprar un adaptador para que equilibrara los pesos pero aún así la cámara sigue siendo más pesada que para lo que está fabricado el gimbal entonces queda haciendo como más fuerza el gimbal, los motores y por eso se produce como un, como un zumbido eh, en este y, y se ve afectado el audio de la Pro. entonces la solución es bueno, solución sana, usar la cámara que, que corresponde así que me la conseguí que es la GoPro Hero 4 Este es el super no invento que estaba haciendo Estaba probando en los videos eh, Me conseguí esta cámara, la GoPro eh, Dije no, no invento porque Este gimbal, este estabilizador de cámaras de video Está fabricado Para trabajar con pesos y medidas de cámara como esta La GoPro Hero 4 Así que porque los gimbals son tan sensibles que necesitan trabajar con su con su peso correspondiente y medio, si no quedan mal estabilizados quedan forzando los motores a un lado y pasa lo que me pasa con la otra GoPro que tengo, la Hero 5 Session que empiezan a emitir un sonido porque no quedan... bueno, en mi caso sí queda equilibrado porque le compré un adaptador para la otra cámara donde queda... de, de hecho queda más equilibrado que este eh, pero eh, la cámara es mucho más pesada, entonces todos los motores quedan haciendo mayor fuerza de la que están fabricados y es ahí donde nace como ese zumbido y la cámara lo capta esa vibración, ese zumbido es el que me está matando el audio de mis videos así que para mejorar la comunicación el video, lo audiovisual de mi canal eh, estoy pensando en comprarme esta cámara, esta cámara usada, aunque la encuentro súper cara para hacer un modelo más antiguo de hecho más barata que... es más cara que la que uso yo y eso que la que tengo yo es más nueva así que ando buscándola yo creo y bueno en verdad tenemos que ver bien los resultados no he visto los videos bien o sea eh, no le he hecho una repasada a los videos tan bien pero se ve bastante bien creo que el sonido funciona mucho mejor lo bueno de esta eh, cámara que le podéis poner ahí el, con este adaptador un protector para el micrófono y se va a escuchar mucho mejor según lo que han dicho sobre todo el review del Jordan Busmaster quien es un youtuber gringo pero que anda en bicicleta súper bien y usa este mismo, este mismo gimbal, de hecho este mismo gimbal lo usan casi todos los que andan en bicicleta o hacen deporte entre comillas extremo es un Zion Rider M este gimbal creo ya no lo venden en Chile, creo así que se puede, tiene que conseguir como por afuera nomás en todo caso, si llego a pillar un link, se los voy a dejar en la descripción. Así que de eso se ha tratado todo mi invento. Ojalá funcione. Se ve, se ve que promete, así que todo sea por mejorar el audio, la comunicación de mis videos.